வணக்கம் மாணவர்களே மூன்றாம் ஆண்டு கணித பாடத்தில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் ஆசிரியை சுசித்ரா குமாரி நமது இன்றைய தலைப்பு தகாப்பின்னம் அறிதல் சரியே தகாப்பின்னம் தகாப்பின்னம் என்றால் தகு பின்னத்துக்கும் தகா பின்னத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை முதலில் நாம் பார்ப்போம் தகு பின்னம் பகுதி எண் பெரியதாக இருக்கும் அதாவது சாதாரணமாக நீங்கள் இவ்வளவு நாள் பார்த்த பின்னம் அனைத்துமே தகு பின்னம் மூன்றில் இரண்டு பகுதி எண் சிறியதாக இருக்கும் அதே தகா பின்னத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் தொகுதி எண் பெரியதாக இருக்கும் அதாவது மேல உள்ள எண் தொகுதி எண் என்பது மேல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண் கீழே உள்ள எண்ணோட பெரியதாக இருக்கும் இதுதான் தகா பின்னம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இது வந்து தகா பின்னம் என்று சரி தகா பின்னம் எப்படி உருவாகிறது என்பதை இப்பொழுது நாம் என்கோட்டின் வழி பார்க்கலாம் சரி இது சாதாரணமாக நீங்கள் இப்பொழுதும் பார்க்கும் ஒரு பின்னம் நான்கில் ஒன்று நான்கில் இரண்டு நான்கில் மூன்று பிறகு ஒன்று அந்த ஒன்று வந்து நான்கில் மூன்று முடிந்த பிறகு நான்கில் நான்கு வருகிறது அல்லவா அதை நம்ம மாற்றும் பொழுது முழு எண்ணாக மாறும் அதை நம்ம ஏற்கனவே முந்தைய தலைப்புகளில் பார்த்துவிட்டோம் சரி அடுத்தது எப்படி தகா பின்னம் வருகிறது என்றால் நான்கில் ஒன்று நான்கில் இரண்டு நான்கில் மூன்று ஒன்று அந்த ஒன்று தான் நான்கில் நான்கு நான்கில் நான்கு முடிந்த பிறகு இந்த எண்கோட்டில் என்ன வருகிறது என்றால் நான்கில் ஐந்து நான்கில் ஆறு நான்கில் ஏழு இப்படி வரும் அந்த நான்கில் நான்கு முடிந்த பிறகு அதாவது அந்த முழு எண் முடிந்த பிறகு வருவதை அனைத்துமே நாம் வந்து என்ன சொல்கிறோம் தகா பின்னம் என்று சொல்கிறோம் சரி தகா பின்னம் தகா பின்னமும் கலப்பு பின்னமும் சரி இப்போ வந்து தகா பின்னத்தை கலப்பு பின்னமாக நாம் மாற்றலாம் அதே சமயத்தில் கலப்பு பின்னத்தை நாம் தகா பின்னமாகவும் மாற்றலாம் இதுதான் கலப்பு பின்னம் கலப்பு பின்னம் எனப்படுவது ஒரு முழு எண்ணும் ஒரு பின்னமும் இருக்கும் அதாவது இது ஒரு முழு எண் அல்லவா இரண்டு சாதாரணமாக நீங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஆயிரம் பத்தாயிரம் அது வரைக்கும்லாம் படிப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து முழு எண்கள் இப்போ நம்ம சமீப காலமாக படிப்பது தான் பின்னம் அந்த முழு எண்ணும் பின்னமும் இணைந்து வருவது தான் வந்து கலப்பு பின்னம் சரியா இப்போ தகா பின்னம் நம்ம இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து இதை நம்ம மூன்றில் ஏழு என்று குறிப்பிடுகிறோம் என்று பார்ப்போம் இது எத்தனை பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன ஒன்று இரண்டு மூன்று சரியா மூன்றுமே மூன்று பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அந்த மூன்று தான் இங்கே வந்துருச்சு சரி எத்தனை பாகங்கள் வர்ணம் திட்டப்பட்டுள்ளன ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு ஏழு இங்கே வந்துருச்சு சரியா இப்படி தான் வந்து நமக்கு இந்த தகா பின்னம் உருவாகி உள்ளது என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டோம் அடுத்தது எப்படி கலப்பு பின்னம் வந்தது என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் அதாவது முழுமையாக வர்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ள பகுதிகள் இரண்டு அதாவது மூணுனா மூணையுமே அவங்க வர்ணம் தீட்டிட்டாங்க மூன்று என்றால் மூன்றுமே வர்ணம் தீட்டப்பட்டு உள்ளது அப்படின்னா அது இரண்டு இருக்கு அப்போ இங்கே வந்துருச்சு முழு எண் இரண்டு முழுமையாக வர்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ளது அடுத்தது இந்த பின்னம் வந்து மூன்றில் ஒரு பகுதி தான் வர்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ளது அது இங்கு பின்னமாக இருக்கிறது இப்போ நமக்கு எப்படி தகா பின்னம் இதை படத்தை வச்சு அதாவது இந்த பகுதியை வச்சு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து டீச்சர் வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு புரியும்படி நான் சொல்லிட்டேன் மூன்றில் ஏழு எப்படி வந்துருச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதே சமயத்தில் இரண்டு மூன்றில் ஒன்று எப்படி வந்துருச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் இப்படி படம் வரைந்து செய்ய தேவை இல்லை எப்படி செய்யலாம் என்பதை அடுத்த படத்தில் பார்ப்போம் தகா பின்னத்தை கலப்பு பின்னமாக மாற்றுது இப்போ மூன்றில் ஏழு இருக்குது அதை வந்து கலப்பு பின்னமாக எப்படி மாற்றினார்கள் என்றால் ஏழை மூன்றில் வகுத்திருக்காங்க இந்த ஏழை மூன்றால் வகுத்திருக்காங்க இந்த ஏழை இந்த மூன்றால் வகுத்திருக்காங்க ஏழு இங்கே போட்டிருக்காங்க மூணு இங்கே எழுதியிருக்காங்க இர் மூன் ஆறு ஒன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முழு எண் இந்த விடையாக கிடைக்கிறது தான் முழு எண்ணாக நம்ம பெருசாக எழுதணுங்க அடுத்தது பின்னத்தை வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த எண்ணு தான் வந்து கீழே வரும் இங்கே உள்ள எண்ணு தான் இங்கே வரும் மீதம் உள்ள எண் மேலே எழுதணும் இப்போ உங்களுக்கு புரிந்து விட்டதா மாணவர்களே புரியவில்லை என்றால் இன்னொரு உதாரணம் இருக்கிறது அதையும் நம்ம பார்ப்போம் 
இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆசிரியர் உங்களுக்கு நான்கில் ஒன்பது கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து நம்ம இப்போ வகுக்க போகிறோம் ஒன்பது வந்து நம்ம உள்ள போடணும் இங்கே போடணும் நான்கு வந்து நம்ம வெளியே போடணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது பெரிய எண் இந்த எண்ணால் வகுக்க போகிறோம் அப்போ நான்காவது வாய்ப்பாட்டில் ஒரு நாள் நாலு ஈர் நாள் எட்டு மொய் நாள் பன்னெண்டாயிரம் முடியாது அதனால் ஈர் நாள் எட்டு தான் நம்ம எடுக்கணும் ஒன்பது கழித்தல் எட்டு ஒன்று சரி இதை தான் இங்கே விடையாக வந்துருச்சு இரண்டு நான்கில் ஒன்று அல்லது இரண்டே கால் என்று கூட சொல்லலாம் எப்படி வந்தது இந்த இரண்டு நான் சொன்னேன் முதல்ல அந்த இரண்டு இங்கே போட்டுட்டாங்க இல்லையா அடுத்தது இந்த நான்கு இங்கே எழுதிட்டாங்க இதுதான் பகுதி என்ன அல்லவா அதை அதை கரெக்டாக இங்கே எழுதிட்டாங்க அடுத்தது மீதமாக வந்துள்ள ஒன்றை இங்கே எழுதிட்டாங்க அப்போ விடை வந்து இரண்டு நான்கில் ஒன்று அல்லது இரண்டே கால் என்றும் சொல்லலாம் சரி அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம் இது எப்படி கிடைச்சிச்சு அதாவது கலப்பு பின்னத்தை தகா பின்னமாக மாற்றுது இப்போ கலப்பு பின்னமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை எப்படி நீங்கள் தகா பின்னமாக மாற்றுவீங்க என்பது தான் இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது அதே இரண்டு நான்கில் ஒன்று அதை எப்படி மறுபடியும் நான்கில் ஒன்பது ஆச்சுன்னா இதையும் இதையும் பெருக்கிக்கணும் ஈர் நாள் எட்டு எட்டு கூட்டல் ஒன்று ஒன்பது இதையும் நல்லா ஞாபகிக்கணும் இதையும் இதையும் பெருக்கணும் பெருக்கின பிறகு அந்த வர விடைய மேலே உள்ள எண் என்ன எண்ணாக இருந்தாலும் சரி அந்த எண் கூட கூட்டிடணும் கூட்டின விடைய இங்கே நீங்கள் எழுதிடணும் இந்த நான்கு அப்படியே தூக்கி இங்கே எழுதிடணும் இந்த பகுதி எண்ணை தூக்கி அப்படியே இங்கே எழுதிடணும் அப்போ உங்களுக்கு கலப்பு பின்னத்தை தகா பின்னமாக மாற்ற முடியும் சரியா ஏற்குறைய உங்களுக்கு இன்றைய தகா பின்னத்தை நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் இன்றைய பாடத்தில் அடுத்தது தகா பின்னத்தை எப்படி கலப்பு பின்னமாக மாற்றுதல் என்பதையும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீங்க அடுத்தது கலப்பு பின்னத்தை தகா பின்னமாக மாற்றுதல் குறித்தும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள் சரியா மாணவர்களே எனவே இன்றைய பயிற்சியை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் பயிற்சி நூலில் பக்கம் அறுபத்தொன்பது மற்றும் எழுபதில் உள்ள பயிற்சியை செய்யவும் செய்த பயிற்சியை பயிற்சியை ஆசிரியருக்கு படம் பிடித்து அனுப்ப வேண்டும் மாணவர்களே நன்றி மீண்டும் உங்களை அடுத்த முறை அடுத்த பாடத்தில் சந்திக்கிறேன்